。刚刚呢，从武汉呢回到上海的老家，心里面有一些肺腑之言，不说出来实在是憋得难受。我现在呢就在武汉的江汉路步行街，来到武汉呢，我才发现武汉呢原来是一个被低估的城市。呃，就是说在武汉呢，我发现了好多好玩的好吃的，好多景点。在网上呢，有些地方都搜不到，但是没想到，我以为武汉呢消费物价比较贵，因为在网上听到有人说武汉的消费贵，收入低，实际上真的是如此吗？说实话，我感觉啊，我更愿意在武汉生活，相比上海来说。给大家说个几点吧，我现在在武汉的江汉路步行街，这条街上面啊，就是属于武汉最热闹、最繁华的一条步行街，全国十大步行街，武汉应该能排进前五吧。像北京的王府井，然后重庆的解放碑、观音桥，还有那个很多很多广州的那个北京路，大家可以看一下这边的房子啊，就跟别的步行街不一样。别的步行街很现代化，在武汉的步行街呢，既有现代化的美感，又有历史气息在里面。主要是大家刚刚看到没有，这边的房子很多都是那是那种历史建筑，因为曾经这里住了很多外国人，曾经这里也是租界。跟上海的万滩、南京路步行街，它是很像的两个城市。大家可以看一下，虽然武汉目前的 GDP 啊啊，还有还还不能超过像上海，因为上海毕竟是我们的呃王牌嘛，对不对？呃，不管是金融啊各方面，都是包括人口啊、GDP 啊，都是数一数二的顶级的，跟比如说美国的纽约、日本的东京都可以有的一拼。然后大家可以看一下。这边呢，房子啊，真的是特别特别的漂亮。来到武汉，我发现呢、啊，武汉人非常的友好，非常的热情，并不是像网上说那样，说话很粗鲁，十分不好相处，说什么每个人为自己利益而不择手段，并不是这样子的。我发现武汉人很友善的，可能他们就是嗓门大一点。因为我在网上后面了解了一下，原来武汉呢，它是个码头文化，毕竟靠江的城市，以前呢，交通运输啊什么之类的都通过码头，比如说坐船呢、啊、回老家之类的。以前呢，马路没这么发达嘛，对不对？就是马路没有修那么好嘛。大家可以看一下街边店铺啊，真的是灯火辉煌。我感觉这边的物价真的比上海便宜太多了。在上海呢，去饭店吃个饭，真的消费特别贵。当然也看地方吧，反正一般人是消费不起的。但在武汉这边价格就亲民多了，包括这边的一些服装店呐、啊、鞋子店呐、啊，还有小吃店呐、啊，我感觉这边的东西真的非常的物美价廉，质量也有保障，对不对？然后呢，不像有些城市的地方，价格贵的离谱不说，东西呢还一般。呃，不是说越便宜越贵越好，真的是，呃，虽然说是一分钱一分货，但是武汉给我的感觉就是，既有质量，用人实惠，何乐不为呢？大家可以看一下马路上面呢，大家走路啊都是排队的，在这边在走，挤的时候也不会出现什么你推我推的一个情况，大家都是靠右行驶，靠右行驶，看到没有？非常的非常的有规律，很有素质，而且武汉的房租啊、住宿、民宿，我以为会很贵的，没想到我是在旺季来的，这种旅游季节来的，这民宿的价格差一百多一点点，非常非常的便宜，房间空空间非常大，干净卫生又整洁，而且在武汉我发现了好多地方玩呐、吃啊，都是免费的，最主要我最佩服的就是像武汉的公共地铁交通设施非常发达，不仅有可以坐船，还有地铁，还有无人地铁。我现在来到了武汉的江汉路步行街，大家可以看一下，这边的建筑真的跟上海万塘很像。虽然现在回到了上海的老家，但是对武汉还是念念不忘。我希望有机会呢，能够再次来到武汉，然后踏足这片土地，看一看未去过的地方。我感觉武汉真的魅力太大了，来这里面的味道啊，这个记忆永远都淡化不了。我现在在这个马路上，大家都在很有素质的等红绿灯。你们对武汉的印象怎么样？欢迎评论区留言。